ఓకేనా సార్ సార్ మాకు ప్రజ్వలిత బుక్ ఇచ్చారు కదా ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత నాకు ఒక చిన్న టూ డౌట్స్ వచ్చినాయి మీరు జర్నలిస్ట్కి ఉదాహరణగా నారదుని తీసుకున్నారు ఎందుకని సార్ నారదుడు కలహ భోజనం అంటాడు కదా కలహ భోజనం ఆయన భోజనమే కలహం అంటే పత్రికలు కూడా కలహ భోజనమే ఇష్టం చర్చ జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కువ కాపీ అప్పుడు పోతే ఎక్కువ మంది చూస్తారు అని ఉంటుంది కదా జాన్ గుటెంబర్గ్ గారు అచ్చు మిషన్ అంటే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ని ఇన్వైట్ చేశారు దానికి ముందు మనకి ఎలా ఫేవర్స్ నడిచేవి కనిపెట్ ఫోర్టీన్ థర్టీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పారు కదా మీరు కనిపెట్టారు కదా దాని తర్వాత ఒక నాలుగు వందల సంవత్సరాలకి మన దేశంలో పత్రికలు వచ్చినాయి అంతవరకు రాలేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మిషనరీస్ వాళ్ళ బైబిల్ బైబిల్ ప్రచారం కోసం ఫస్ట్ పబ్లిష్ అయిన పుస్తకం బైబిల్ మన దే మన దేశంలో మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో మొదట ప్రత్యేకమైన పుస్తకం బైబిల్ ఆ బైబిల్ పబ్లిష్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ప్రింటింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చారు అది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి మొదలయ్యి ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిటీన్ ఫార్టీకి వచ్చారు తెలుగులో కూడా పత్రికలు వచ్చినాయి అశ్వేంద్ర కనిపెట్టగానే వెంటనే పత్రిక రాలేదు యూరోప్లో ఏంటంటే పారిశ్రామిక విప్లవం జరిగి అక్కడ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ మనకంటే చాలా ముందుగా వచ్చినందువల్ల ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉన్నందువల్ల అక్కడ ముందు పత్రికలు వచ్చినాయి మన దగ్గర రావడానికి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు పట్టింది అంతకుముందు పత్రికలు మన దగ్గర లేవు సమాచారం ఎట్లా ఉండేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి సమాచారం అనేది కాగితం ముతక్ కాగితం అనేది ఒక ఐదు ఆరు వందల నుంచి ఉండేది ముతక్ కాగితం మీద రాసేవాళ్ళు క్లాత్ మీద రాసేవాళ్ళు మనకు చూస్తే గుళ్ళ దగ్గర చారిత్రక స్థలాల దగ్గర ఉంటే శాసనాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఈ గుడి పలానా వాళ్ళు డబ్బు పెట్టి కట్టించారు దీనికి ఇంత భూమి ఉంది ఈ భూమిని కాపాడాలి ఇంత శాసనాలు ఉంటాయి అవి కూడా ఆ కాలంలో ఒక కమ్యూనికేషన్ అండి అంతే తప్ప ఇవాళ పత్రికలు ఏ పర్పస్ నిర్వహిస్తున్నాయో అటువంటి పర్పస్ ఆ రోజుల్లో అవసరం లేదు ఉన్నా కానీ దాన్ని చేయడానికి తగిన సాంకేతిక అభివృద్ధి జరగలేదు అప్పుడు జర్నలిజం అంటే రిక్స్ జాబ్ అంటారు కదా ఎంతవరకు నిజం సార్ కొంచెం వివరిస్తారా ఏం జర్నలిజం వాస్తవాల సేకరణ వాస్తవాల ప్రచురణనే ఉంటాయి కదా అట్లా కాకుండా మీటింగ్కి వచ్చి ఈ మీటింగ్లో ఏం జరిగింది నేను మాట్లాడాను ఈయన మాట్లాడాను మీరు అందరూ మాట్లాడారు రాసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి దాంట్లో ఏమి రిస్క్ ఉండదు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ మాత్రం అటెండ్ అయ్యి జరిగిన విషయాలు రాసి రాసే వాళ్లకు ఎటువంటి రిస్క్ ఉండదు అట్లా కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఏదైనా ఒక అవినీతిని కానీ అక్రమాన్ని కానీ బయటపెట్టడం కానీ ప్రజలు కలిగే యొక్క అసౌకర్యాన్ని బయటపెట్టడం కానీ ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది కదా ఎవరికి ఇబ్బంది కొట్టకుండా పేపర్ నడపగలవా తప్పనిసరి ఒక సమస్య ఉంది మా ఇంటి ముందు రోడ్లు గుంతరుగా ఉంది అంటే రాసామనుకోండి పలానా పలానా చోట రోడ్లు గుంతర పడిందని రాస్తే ఆ పేపర్ నెక్స్ట్ చూసిన వెంటనే ఆ వార్డు కౌన్సిలర్ వార్డ్ మెంబర్ కోపం వస్తుంది నన్ను అడగవచ్చు కదా మీరు ఎందుకు రాశారు నేను బాగు ఏం చేయాలి కదా అంటే అది ఒక పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు పలానా దిశను ముడుపులు తీసుకున్నాడు అని రాసామనుకోండి అతనికి కోపం వస్తుంది ఎవరికి కోపం రాకుండా పేపర్ నడపలేము తప్పకుండా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన రిస్క్ మనం ఇంతవరకు దాన్ని సత్యాన్వేషణ కోసం మనం ప్రయత్నిస్తామన్న దాన్ని బట్టి రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది చాలామంది జర్నలిస్టులు గతంలో చనిపోయినారు తెలుగులో కూడా చాలామంది జర్నలిస్టులు శత్రువుల దాడి చేతిలో శత్రువుల దాడుల వల్ల చనిపోయారు ప్రభుత్వ నిర్బంధానికి గురి అయ్యారు జర్నలిస్టులు కేవలం జర్నలిజం ఫీల్డ్లోనే ఉండరండి బయట కూడా ఉంటారు స్వచ్ఛందంగా ఉండే జర్నలిస్టులు ఇప్పుడు ఆర్టీఐ సమాచార హక్కు చట్టం వచ్చింది సమాచార హక్కు చట్టాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా జర్నలిస్టుల కింద లెక్క వాళ్ళు ఒక విషయం గురించిన సమాచారం మాకు కావాలని ప్రభుత్వ సంస్థల దగ్గరికి వెళ్ళి పిటిషన్ పెట్టుకుంటే ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి సమాచార హక్కు చట్టం ప్రకారం అక్కడ సమాచార హక్కు చట్టం ప్రకారం సమాచారాన్ని సేకరించిన అనేక మంది ఆర్టీఐ కార్యకర్తలు దాదాపు వంద మందికి పైగా ఆర్టీఐ కార్యకర్తలు భారతదేశం ఇంతవరకు హత్యలకు గురయ్యారు కాబట్టి సిన్సియర్గా మీరు సమాచారాన్ని సత్యాన్ని బయటకు తేవాలనుకుంటే ఎంతో కొంత రిస్క్ ఉంటుంది అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారా సార్ అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ అంటే క్రికెట్ టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ లాగా అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది రకాలు ఆడే ఆటలు చూసే ఆటలు కదా మనం ఆడకుండా కూడా చూడటానికి ఇష్టపడే ఆటలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవాళ క్రీడా పేజీలు స్పోర్ట్స్ పేజీలు అన్నింటిలో కూడా మనం చూసే ఆటల గురించి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు అంటే క్రికెట్ టెన్నిస్ ఫుట్బాల్ ఇటువంటి వాటికి మీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు అది కాకుండా ఆటలు అనేవి వినోదం కోసం కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కోసం అనుకుంటే ప్రతి ఊరిలోనూ స్టేడియమ్స్ ఉన్నాయి స్టేడియమ్స్ ఇంకా లోకల్ టీమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంట్రా డిస్టిక్ ఇంట్రా
ఏటర్ లాంటి వాళ్ళు చెప్పినా కూడా అమలు జరగదు ఒక్కోసారి ఎందుకంటే పాఠకులు ఎక్కువ మంది అటువంటి క్రికెట్ గురించి కావాలనుకుంటారు కానీ మన దగ్గర లోకల్గా ఉండే క్రీడా వాతావరణాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా పత్రికలు కవర్ చేయాలని అన్ని వార్తలు రిఫ్లెక్ట్ చేయాలని నేను అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ మీడియా గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేసినందుకు మాకు నా డౌట్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు ఈ సమాజం ప్రకారం వెళ్తున్న దాని ప్రకారం వ్యాఖ్యలే వార్తలు వార్తలే వ్యాఖ్యలుగా అవుతున్నాయి అన్నారు కదా సార్ అది ఎవరి మూలాన దేని మూలాన అలా మారుతున్నాయి కాస్త చెప్పలేదు లేవు దేనికి సంబంధించి ప్రతి రంగానికి ప్రతి వృత్తి రంగానికి ఆ వృత్తికి సంబంధించిన ఎథిక్స్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి డాక్టర్లకు ఉంటాయి లాయర్లకు ఉంటాయి ఇట్లా జర్నలిస్టులకు కూడా వాళ్ళ వృత్తి ప్రమాణాలు ఉంటాయి ఆ వృత్తి ప్రమాణాలను పాటించడం విషయంలో సడలింపు వచ్చేస్తే పాటించక్కర్లేదు లైట్ తీసుకోవడం మొదలు పెడితే ఆ వార్తకు వ్యాఖ్యకు మధ్య సరిహద్దులు సరిగిపోతాయి చాలామంది రెండు కలిపేస్తున్నారు కలిపేస్తారు దాన్ని అడిగేవాళ్ళు లేకపోతే అదే అదే కరెక్ట్ అనుకుంటే అదే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సమాజం కూడా దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు బట్ ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ గురించి కదా ఒక సామాన్య మనిషికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫస్ట్ పోలీసుల దగ్గరకు రక్షణకి వెళ్తాం అక్కడ సొల్యూషన్ దొరకపోతే పొలిటికల్ పరంగానే వెళ్తారు తర్వాత అక్కడ దొరకపోతే వాళ్ళకి మిగిలిన ఒకే ఒక ఆప్షన్ మీడియా అక్కడికి వచ్చినా సరే అక్కడ వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందా జరగట్లేదా అని మీ ఉద్దేశంగా ఏమంటారు చాలా మంది అన్ని అన్ని అంచలే దాటి వచ్చి పత్రిక దగ్గరికి వచ్చి మీరైనా న్యాయం చేయండి అన్నప్పుడు అది తప్పనిసరిగా ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల పత్రికల్లో ఒక విషయం బయట పెడితే ఆ రంగాల ఆ వ్యవస్థలు స్పందించలేదు అనుకోండి న్యాయం జరుగుతుంది పత్రికలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు స్పందించలేదు అనుకోండి పత్రికలు డైరెక్ట్గా రంగంలో దిగి పోవటం లేదు కదా అంటే అవతల వాళ్ళకి సున్నితత్వం ఉంటే అది పత్రికలో వచ్చింది ఇది వెంటనే దీనికి అటెండ్ కావాలి అని అనుకుంటే ఆ సంస్థ పరిష్కారం అవుతుంది అట్లా కాకుండా రాంధాను పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎట్లా మారుతుంది ఇతర బ్యూరోక్రసీ ఎట్లా మారుతుంది అంటే పత్రికల వాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు రాసుకుంటారు లేదు దాన్ని పట్టించుకోక్కర్లేదు అనే ధోరణి వచ్చేస్తే అప్పుడు పత్రికలో వచ్చినా ప్రజా ఉండదు థ్యాంక్ యూ